guys welcome back to this is ss pigeon lovers we are going to talk about homing pigeons theories we are going to talk about the concept of the homing pigeons that is homing pigeons we are going to talk about the homing pigeons in the neural system there is an important issue and there is a nose there is an important issue and there is a nose there is a nose there is a homing pigeons and magnetic field there is a nose bond அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது இந்த பாண்டை சொ புரிய வைக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஹோமிங் பிஜன்ஸோட நோஸை பற்றி பார்த்துருவோம் ஹோமிங் பிஜனோட நோஸ் இதுதான் வந்து ஒரு ஹோமிங் பிஜனுக்கான காம்பஸ் ஹோமிங் பிஜனுக்கு காம்பஸ் ஆக்ட் ஆகுறது அதோடய நோஸ் தான் ஏன்னா ஹோமிங் பிஜனோட நோஸில் அப்படி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமிங் பிஜன்ஸோட நோஸில் அயன் டெபாசிட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அதேமாரி அந்த அயன் டெபாசிட்டால் வந்து ஒரு ஹோமிங் பிஜனோட நோஸ் வந்து ஒரு நார்த் போல் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் எப்படின்னா பட் இது வந்து ஒரு ஒன்லி ஒன் வே டைரக்ஷன் காம்பஸ் அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து நார்த் மட்டும்தான் அதாவது நார்த் டைரக்ஷனை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இதோட இது நோஸில் அதே மாதிரி இது எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுனா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது இந்த அர்த்துக்குன்னு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வச்சு தான் பேர்ட்ஸ் வந்து அது இருக்க வேண்டிய லொக்கேஷனை எக்ஸாக்டாக ட்ராக் பண்ணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோமிங் பீஜியன் வந்து இப்போ பறந்து நெருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து ஹோமிங் பீஜன் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அர்த்தோட ஜியோக்ராஃபிக்கல் சவுத்து நார்த் அப்படின்ற ரெண்டு இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதனால தான் நம்ம அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு என்னது ஒரு மேக்னட்டை வந்து கயிறில் கட்டி விட்டோன்னே ஒன்று ஒரு ஒன்று வந்து நார்த் சைட் போகும் இன்னும் ஒன்று சவுத் சைட் போகும் அது எப்படின்னா நார்த் போல் வந்து அர்த்தோட ஜியோக்ராஃபிக்கல் நார்த் இழுக்கும் அதேமாரி சவுத் போல் ஏர்த்தோட ஜாகிரஃபிக்கல் சவுத் வந்து இழுக்கும் அதனால் இந்தமாதிரி ஆகும் அது அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து இது டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது இதோட பீக் வந்து நார்த் போல் ஆக்ட் ஆகும் அதனால் ஏர்த்தோட ஜாகிரஃபிக்கல் நார்த் வந்து இதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணோம் அதனால் என்ன ஆகும்னா இது வந்து நார்த் டேரக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் இது போக வேண்டிய டேரக்ஷனாக லொக்கேட் பண்ணோம் ஓகேவா இதுவும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வச்சு தான் இது இருக்க வேண்டிய ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு மேப் மாதிரி ஒரு மேக்னட்டிக் மேப் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு மேப் அப்படி ஒன்று கிரியேட் பண்ணும் ஒரு மேப் மாதிரி ஒரு சென்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் இது எப்படி ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணுன்னா ஹோமிங் பிஜன்ஸுக்கு இந்த டேரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச உடனே என்ன பண்ணுன்னா அதோட பிரெயினில் நியூரான் நியூரான் சிஸ்டம் அதாவது நியூரல் சிஸ்டத்தில் தான் வந்து இந்த மேப்பிங் சென்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் இந்த மேப்பிங் சென்ஸில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா இப்போ இதுக்கு கிடைச்ச மேக்னட்டிக் ஃபீல்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அதோட நியூரல் போர்ஷனுக்கு அனுப்பும் நியூரல் அதாவது பிஜன் நர்வ்ஸ் அதாவது நியூரான்ஸ் அதுக்கு அங்கே போகும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே கேதர் ஆனோன்னு என்ன ஆகுன்னா அது வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேப் மாதிரி ஒரு ஜிபிஎஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுமோ அதேமாரி அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பித்து என்ன பண்ணால் ஒரு வந்து மேப்பிங் ஒன்று பண்ணும் அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அக்யூரேட் மேப்பிங் இல்லை ஒரு டேரக்ஷனல் மேப்பிங் இப்போ எப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த நேர்கோட்டில் இப்படி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மேப்பிங் இது சிம்பிள் மேப்பிங்காக தான் இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் மாதிரிலாம் இருக்காது அதோட மேப்பிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா மேப் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே அது வந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டேரக்ஷன் அது எந்த டேரக்ஷனில் மேப் பண்ணிச்சோ அந்த டேரக்ஷன் நோக்கி அது ஃபாஸ்ட்டாக பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் பறக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள அதுக்கு நடுவில் வந்து எங்கேயும் வழி கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் போகிறதுக்கு இந்த பீக் தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா இந்த பீக்கில் தான் வந்து அந்த மேக்னட்டிக் இதுவே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் அதான் இங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஹோமிங் பிஜன்ஸ் வந்து அதோட டேரக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணும் இந்த பீக் தான் வந்து ஹோமிங் பிஜனோட டேரக்ஷனை டிசைட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபேக்டர் எல்லாத்தையும் அலைன் பண்ணுறது ஒரு ஹோமிங் பிஜனோட பிரெயின் அதோட பிரெயின் வந்து இந்த டேட்டாவெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணும் அதாவது ஹோமிங் பிஜனோட ஹோமிங் பிஜனோட பிரெயினில் அதாவது அது கலெக்ட் பண்ண அந்த மேப்பிங் சென்ஸ் யூஸ் பண்ண எல்லா டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணி அதோட டேரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகினு இருக்கும் இப்போ ட்ராவல் ஆகினே இருக்கும்போது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி போயின்னு இருக்கும்போது ரெண்டு விஷயத்தை வச்சு அதோட லொக்கேஷனை ட்ராக் பண்ணும் ஒன்று வந்து சரௌண்டிங் ஏரியாஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் அதாவது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸை வச்சு ஒரு இதை கண்டுபிடிக்கும் அதாவது அந்த ஏரியா எப்படி இருக்குன்றது மாதிரி லொக்கேட் பண்ண